हेलो एवरीवन आई एम स्मृति सिन्हा हियर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस जोन टुडे यू फॉलो टुमारो वी लीड एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन गिवन बिलो एंड इफ यू हैव मिस द प्रीवियस वीडियोस यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन गिवन अबाउ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिस इज टॉपिक नंबर फोर फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड इलेवन स्ट्रक्चर ऑफ एटम द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर वेर दिस मेनी एंड आउट ऑफ दिस वी आर डन विथ द फ्यू ऑफ द टॉपिक्स एंड इफ यू हैव मिस दोज वीडियोज यू कैन क्लिक ऑन द आई बट एन गिव इन अबाउ एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी Bohr's model for hydrogen atom. So the topic that we are going to study today is Bohr's model for hydrogen atom. So Niels Bohr in 1913 put forth his postulates about the atomic model for hydrogen. So Niels Bohr ne kya kya 1913 me atomic model of hydrogen ke liye kuch points aage rakhe. ये करते वक्त मतलब हाइड्रोजन का मॉडल बनाते वक्त नील्स बोर ने कौन कौन सी थियोरी से हेल्प लिया था वो था क्वांटम थियोरी वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन तो ये थ्री थियोरीज का हेल्प लेके नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन तय किया so these are the postulates for bohr atomic theory <coughs> that is bohr atomic theory of hydrogen so the first one the electron in hydrogen atom can move around the nucleus in one of the many possible circular paths of fixed radius and energy ठीक है तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन आइटम में वो न्यूक्लियस सपोज ये आपका न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू आपका इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसमें बहुत सारे सर्कुलर पाथ है तो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विथ फिक्स रेडियस एंड फिक्स एनर्जी उस सर्कुलर पाथ का जो भी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उस सर्कुलर पाथ का एक फिक्स रेडियस होगा और एक फिक्स एनर्जी होगी एंड दिस पाथ ये सर्कुलर पाथ जिसका फिक्स रेडियस और फिक्स एनर्जी है उसे कहते हैं ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी स्टेट्स या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट तो ये तीन टर्म्स यूज कर सकते हो आप ये आउटर ऑर्बिटल को दैट इज ऑर्बिट्स स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट्स नो दिस ऑर्बिट्स आर अरेंज कॉन्सेंट्रेटली अराउंड द न्यूक्लियस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी दैट इज सपोज ये आपका न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू ये ऑर्बिट इस तरह से प्रेजेंट है ठीक है मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर फिर दूसरा सर्कल तीसरे सर्कल के अंदर इसलिए वो कंटिन्यूस ऐसे प्रेजेंट है और इनकी एनर्जी ऑर्डर भी क्या होती है इंक्रीज होती रहती है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम तो सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो ये टाइम के साथ इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं होगी वो फिक्स उसी एनर्जी के साथ उस ऑर्बिट में घूमता रहेगा हाउ एवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम द लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट इफ एंड वेन द रिक्वायर्ड एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन मतलब जब भी आप इस एटम पे कोई रेडिएशन डालोगे या फिर इस एटम को हीट करोगे दो वे से यदि इस एटम पे आप रेडिएशन डालोगे या फिर इस एटम को हीट करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और जब भी और कभी भी वो एनर्जी जब भी और कभी भी एब्जॉर्व किया इस इलेक्ट्रॉन ने तो एक स्टेशनरी स्टेट से दैट इज लोअर स्टेशनरी स्टेट से वो हायर स्टेशनरी स्टेट की तरफ मूव कर सकता है और जब भी वो ऐसे मूव करेगा द एनर्जी इज इमिटेड वैन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर स्टेशनरी स्टेट टू लोअर वन ठीक है तो जब जब भी वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तो क्या करेगा एनर्जी उसके पास ज़्यादा है इस ऑर्बिट में जब घूम रहा था उस हिसाब से उसकी एनर्जी बढ़ गई है तब उसको हायर ऑर्बिट में जाना है तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज जम करके इस ऑर्बिट में चला गया 
बट इस ऑर्बिट में वो ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा क्योंकि ये उसकी ऑर्बिट नहीं है तो वापस वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा और जब वो वापस आएगा जब तो फिर वो जो भी उसने एनर्जी एब्जॉर्व किया था वो अब बाहर दे देगा मतलब अब एनर्जी वो इमिट करेगा पहले उसने एनर्जी एब्जॉर्व किया फिर लोअर से हायर में गया अब हायर से लोअर में आते वक्त जो भी एनर्जी उसके पास था उसने इमिट कर दिया एंड दिस एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन अ कंटिन्यूस मैनर ये एनर्जी चेंज जो भी होता है एब्जॉर्बशन और इमिशन इसे बोलते हैं पहला वाला था एब्जॉर्बशन जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली तो उसको कहेंगे एब्जॉर्बशन जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी दे दी तो उसे कहेंगे इमिशन ये दोनों भी कंटिन्यूस मैनर में नहीं होते नाउ थर्ड पॉशुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ड और इमिटेड वैन ट्रांसिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई इज गिवन बाय एक्सप्रेशन मतलब जब भी भी इमिशन हो या एब्जॉर्बशन हो कुछ भी हो ठीक है बट दोनों ऑर्बिट के एनर्जी में तो डिफरेंस है और वो डिफरेंस को आपको यदि फ्रिक्वेंसी के टर्म में एक्सप्लेन करना है दैट इज़ फ्रिक्वेंसी वो वाले रेडिएशन का जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या इमिट हुई ड्यूरिंग ट्रांसिशन वो दिया जाता है डेल्टा ई अपॉन एच और डेल्टा ई एक्चुअली होता है एनर्जी ऑफ द हायर एनर्जी स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर वन सो ई वन एंड ई टू आर द एनर्जीज ऑफ लोअर दैट इज ई वन मतलब लोअर एनर्जी स्टेट का और ई टू मतलब हायर एनर्जी स्टेट का जो भी अलाउड एनर्जी स्टेट से एंड द एक्सप्रेशन इज नोन एज बोर्स फ्रिक्वेंसी रूल तो बोर्स ने फ्रिक्वेंसी रूल के हिसाब से फ्रिक्वेंसी उस रेडिएशन का एक्सप्लेन कर पाए जिसे इमिट या एब्जॉर्व किया जा रहा है बाई इलेक्ट्रॉन और उस रूल के हिसाब से फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन विच एवर इज एब्जॉर्व और इमिटेड बाय दैट इलेक्ट्रॉन इज गिवेन बाय डेल्टा ई अपॉन एच और डेल्टा ई मतलब ई टू माइनस ई वन Now fourth, the angular momentum of an electron in a given stationary state can be expressed at the angular momentum को कैसे express करोगे एम म्यू आर दैट इज इक्वल टू एन इन टू एच अपॉन टू पाई और एन क्या हो जाता है वन टू थ्री फोर ठीक है तो एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सप्लेन किया गया एम यू आर विच इज इक्वल टू एन इन टू एच अपॉन टू पाई अब दस एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फ्रॉम विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीप्लर ऑफ एच अपॉन टू पाई और ये थोड़ा सा क्वांटम एक्निस का पार्ट है एक्चुअली देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में जम नहीं कर सकता या वापस नहीं आ सकता ठीक है तो ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन आपके इनर ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो वो दस ऑर्बिट छोड़ के एक ऑर्बिट में वो जम करके चला जाएगा नहीं वो इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए एक ऑर्बिट से दूसरे में वो ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली इंटीग्रल मल्टीपल पल ऑफ एच अपॉन टू पाई होना चाहिए ठीक है तो यदि इसका इंटीग्रल मल्टीपलर है आपका इंटीग्रल मल्टीपल है आपका ऑर्बिट तो ही आपके ऑर्बिट में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हो पाएगा एंड दस ओनली सर्टेन फिक्स ऑर्बिट्स आर अलाउड हियर तो इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स ऑर्बिट में ही जंप कर सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में कैसे भी जंप नहीं कर सकता नाउ रिजल्ट ऑफ बोर्स थियरी तो ये तो बोर्स के पॉशुलेट्स हो गए अब उसके रिजल्ट क्या थे तो बोर्स थियरी इज यूज टू डिराइव द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स दैट इज द स्टेशनरी स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम एंड द रिजल्ट ऑफ द बोर हाइड्रोजन एटम आर तो बोर थियरी किसके लिए यूज किया गया टू डिराइव द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट तो ऑर्बिट का एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोर थियरी यूज किया गया था इन द स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम और उस थियरी के हिसाब से ये रिजल्ट थे The stationary states of electron are numbered as n one two three. The stationary state of electron को क्या number दिया गया n equals to one two three. These integers are also known as principal quantum number. तो so, principal quantum number actually कौन सा number है number of orbits. तो so, suppose nucleus के जो पास वाला orbit है one हो गया फिर उसके बाद वाला ऑर्बिट हो गया टू एंड सो ऑन तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स को नंबर दिए गए ये एग्जांपल दिया है मैंने ठीक है मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ठीक से बाद में एक्सप्लेन करूंगी द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स आर 
आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए जीरो और ए जीरो का फिक्स वैल्यू है फिफ्टी टू पॉइंट नाइन पीकोमीटर ठीक है ए जीरो का फिक्स वैल्यू क्या है फिफ्टी टू पॉइंट नाइन पीकोमीटर तो आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए जीरो ना द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इज कॉल्ड एज बोर्स रेडियस विच इज फिफ्टी टू पॉइंट नाइन पिकोमीटर क्यों क्योंकि फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का एन क्या होगा वन एंड आर एन इक्वल्स टू वन स्क्वायर ए जीरो देफो आर एन इक्वल्स टू ए जीरो और इसलिए आर एन मतलब द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट हो जाएगा फिफ्टी टू पॉइंट नाइन और उसे कहते हैं बोर्स रेडियस ठीक है तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट और उसका रेडियस क्या है 52.9 पिकोमीटर। थर्ड रिजल्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट तो बोर्ड थीरी इसीलिए हुआ था कि वो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसका एनर्जी कैलकुलेट कर सके तो उसकी एनर्जी ऐसे दी जाती है ई वन इक्वल्स टू माइनस आर एच इन टू वन अपॉन एन स्क्वायर E1 वन इक्वल्स टू माइनस आर एच इन टू वन अपॉन एन स्क्वायर वेर एन इज अगेन वन टू थ्री आर एच आर एच को क्या कहोगे रेडनसबर कॉन्स्टेंट फॉर हाइड्रोजन तो ये हो गया आपने पहले भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है रेडनसबर कॉन्स्टेंट फॉर हाइड्रोजन आर एच हो गया इन और उसका वैल्यू अब है इन जूल्स में टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन जूल ये आर एच का वैल्यू है टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन जूल अब द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट जो भी लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगा उसे क्या कहोगे ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट में आपका एन क्या होता है वन तो वो हो जाएगा ये वाला वैल्यू हो जाएगा वन अपॉन वन स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन करेक्ट सो ई वन मतलब लोएस्ट आपका स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी का वैल्यू क्या है इक्वल्स टू माइनस आर एच आर एच का वैल्यू क्या है टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन जूल इन टू वन अपॉन एन स्क्वायर और एन इज इक्वल टू फॉर लोएस्ट मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए एन क्या होता है वन तो हो गया वन अपॉन वन स्क्वायर वन That is e1 equals to minus Rh और उसको कहोगे माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू एटीन जूल अब वैसे ही एनर्जी फॉर सेकेंड स्टेशनरी स्टेट का आप निकाल सकते हो दैट इज एन इक्वल्स टू टू अब एन इक्वल्स टू टू मतलब ई टू इक्वल्स टू माइनस आर एच दैट इज टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन इन टू वन अपॉन टू स्क्वायर अब टू स्क्वायर क्या हो जाता है फोर मतलब ये हो गया वन Uh, ये हो गया e2 टू इक्वल्स टू माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन डिवाइड बाई फोर और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन जूल तो e1 मतलब ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना हुआ टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन और उसके ऊपर वाले स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी क्या हुआ माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन जूल अब थर्ड रिजल्ट बोर थियोरी कैन बी अप्लाइड टू ओनली हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ठीक है इसका मतलब क्या है जो भी स्पीशीज में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोर थियोरी अप्लाई हो सकता है क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ही तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक तो जो भी एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोर थियोरी अप्लाई कर सकते हैं बाकी किसी को नहीं फॉर एग्जाम्पल एच ई प्लस क्योंकि उसको एक ही हाइड्रोजन है एच ई का क्या होता है टू इलेक्ट्रॉन और प्लस करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो क्या हुआ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा एल आई टू प्लस बी ई थ्री प्लस ये सब में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये सब क्या हो गए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज और इसलिए इन दोनों को ही सिर्फ बोर थेरी अप्लाई हो सकता है एनर्जीज ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स एसोसिएटेड विद द स्पीशीज इज गिवन बाई ई एन इक्वल टू माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन दैट इज माइनस आर एच इन टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल अभी रेडियस कैन बी गिवेन बाय आर एन इक्वल्स टू फाइव फिफ्टी टू पॉइंट नाइन इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड पीकोमीटर और ये दोनों 
फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो जो भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं उनका यदि आपको स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला है ई एन इक्वल्स टू माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल और रेडियस निकालना है उसका फॉर्मूला है फिफ्टी टू पॉइंट नाइन इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर वेर जेड इज एटॉमिक नंबर ये दोनों में जेड मतलब क्या हो जाता है एटॉमिक नंबर एंड फ्रॉम द अबाउ एक्सप्रेशन इट इज सीन दैट एनर्जी डिक्रीजेज एंड रेडियस बिकम स्मॉलर एज वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीज मतलब जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ही है पर इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है करेक्ट उनकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो जैसे 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 आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो आपको क्या होगा आपका रेडियस छोटा होते जाएगा और आपकी एनर्जी उस शैक्षणिक ऑर्बिटल की कम होती जाएगी तो जेड का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रेडियस और एनर्जी कम होती जाएगी नाउ talking about velocities so velocities of electron can also be calculated by bohr theory velocity ka bhi formula bohr ne diya hai quantitatively it is found that magnitude of velo velocity of an electron increases with increase of z theek hai to ye kya dekha gaya hai magnitude of velocity jo bhi electron ka hai वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे जेड इंक्रीज होता है तो जेड इंक्रीज होने से एनर्जी कम हो जाती है स्टेशनरी स्टेट की और उसका रेडियस भी कम हो जाता है बट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाती है एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन और जो भी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है वो जेड के साथ तो बढ़ रही है बट यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो वेलासिटी कम हो रही है तो आपको क्या याद रखना है ये दोनों रिजल्ट से कि जेड बढ़ते ही आपका एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट कम हो जाएगा रेडियस भी आपका स्टेशनरी स्टेट का कम हो जाएगा बट उस स्टेशनरी स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है जेड बढ़ते उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते ही वेलासिटी कम हो जाएगी नाउ दीज आर दू प्रॉब्लम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एच E H E two and H E plus. Which of these are the hydrogen-like species? So, how many electrons present? To calculate, करना है. So, hydrogen-like species में कितना होना चाहिए? सिर्फ एक ही electron. मैंने बोला. आपको बता चुकी हूँ कि hydrogen-like species की जब भी हम बात करेंगे, मतलब उस element में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अब एच टू वन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है देखो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन ए दिया हुआ है तो सॉरी जेड दिया हुआ है तो है वन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन वन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली वन होगा अब एच ई टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है आपका जेड दिया हुआ टू इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी टू हो जाएगा बट एच ई प्लस में क्या होगा एच ई प्लस बनाने के लिए आपको एच ई में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एच ई में कितने इलेक्ट्रॉन थे दो इलेक्ट्रॉन करेक्ट सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच ई माइनस वन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच ई प्लस क्योंकि आपको प्लस साइन लाना है तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना है तो एच ई में टू इलेक्ट्रॉन्स थे टू में से माइनस वन करोगे तो वन तो यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज को वन इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिटल में एच टू वन को जिसे ड्यूटेरियम भी कहते हैं और एच ई प्लस को तो ये दोनों को आउटर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए दोनों भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं नेक्स्ट कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस ठीक है एच ई प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट का आपको रेडियस और एनर्जी कैलकुलेट करने का है एच ई प्लस अभी अभी हमने देखा कि इट इज एन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज और इसलिए आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो तो Z इज इक्वल टू टू क्योंकि एच ई का Z क्या होता है टू तो उसको हमेशा टू ही लेना है ठीक है भले एच ई प्लस में क्या किया हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होगा भले आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो इसलिए Z तो टू ही रहेगा एंड द फर्स्ट ऑर्बिट एन इज इक्वल टू वन यहाँ पे क्या कहा है फर्स्ट ऑर्बिट का कैलकुलेट करने के लिए तो फर्स्ट ऑर्बिट कोई भी मॉलिक्यूल का कोई भी आइटम का एन इज इक्वल टू वन और जेड यहाँ पे हो गया टू क्योंकि हम एच की बात कर रहे हैं नाउ रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस इज आर इक्वल्स टू फिफ्टी टू पॉइंट नाइन इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड फिफ्टी टू पॉइंट नाइन इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई 
z और 52.9 into 1 square upon 2 क्योंकि n है 1 first orbit का और z for helium is 2 अब इसको energy of first orbit of h e plus के लिए calculate करना है तो it is equal to minus 2.18 into 10 raise to minus 18 तो ये हो गया r h का value up into z square upon n square joule तो ये हो गया into z square upon n square joule z square क्या है आपका 2 और आपका n है 1 square और इसको solve करोगे तो मिलेगा minus 8.72 into 10 raise to minus 18 joule तो आपका r1 for the he plus के first orbit के लिए आपका r1 क्या है 52.9 into 10 into 1 square upon 2 और आपका en का value हुआ minus 8.72 into 10 raise to minus 18 joule now, explanation of the line spectrum of hydrogen using Bohr theory. Bohr theory use करके hydrogen spectrum का आपको explanation है, मिला है. तो lines emission spectra from the atomic hydrogen can be explained using Bohr theory. तो ये line emission spectra हमने देखा था पिछले बार ही, कि पिछले वाले वीडियो में कि ये लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा कहां से आया था जब हाइड्रोजन एटम को अलग-अलग रीजन में एनर्जी एब्सॉर्ब करवाई गई थी और जब वो एनर्जी इमिट कर रहा था वापस तो ये वाले स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किए गए थे ठीक है तो इसी को एक्सप्लेन किया है बोर थ्योरी ने नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द बोर थ्योरी बोर थ्योरी के सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से रेडिएशन इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू इनर ऑर्बिट of principal quantum number तो second postulate हमने पढ़ा है और उसमें से हमें ये conclusion मिला है कि radiation कब emit होगा कोई भी atom से जब उसका electron move होगा higher energy से lower energy की तरफ that is from outer orbit of higher principal quantum number और उसे कहा गया है ni that is initial orbit ठीक है ni क्यों कहा गया initial orbit to the inner orbit of lower principal quantum number that is nf तो आपका जो स्टेटमेंट था बोर्स थ्योरी का सेकंड वाला पोस्टुलेट था कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी उसको जस्ट यहां पे मॉडिफाई कर दिया गया तो ये हो गया है रेडिएशन इज इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम जब वो मूव करेगा आउटर ऑर्बिटल विद हायर क्वांटम नंबर टू इनर ऑर्बिटल विद lower principal quantum number मतलब high energy से low energy की तरफ and the energy difference delta E between the initial that is Ni and final orbit that is Nf of electronic transition corresponds to energy emitted by radiation और डेल्टा ई किसको इक्वल होगा कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने में कितना एनर्जी उसने ट्रांसमिट किया है उसको डेल्टा ई की वैल्यू इक्वल होगी एंड फ्रॉम द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी डेल्टा ई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा ई इक्वल्स टू हमने देखा था ई2 माइनस ई1 ई2 क्या होता है हायर वाला ई1 क्या होता है लोअर वाला तो यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा ई इक्वल्स टू ई आई दैट इज इनिशियल एनर्जी माइनस ई एफ दैट इज फाइनल एनर्जी सो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट्स फ्रॉम द बोर थ्योरी ऑफ एनर्जी ई ऑफ ऑर्बिट इज रिलेटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन तो इसके रिजल्ट के हिसाब से बोर ने क्या कहा कि कोई भी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है वो एनर्जी किससे रिलेटेड होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन मतलब वो कौन से हायर ऑर्बिट से कौन से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है उस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना एनर्जी इमिट करेगा सो देयरफॉर ई इक्वल्स टू माइनस आर एच इनटू 1 अपॉन एन स्क्वायर और अब आप ये वाले फार्मूला को ऊपर वाले फार्मूला से कंबाइन करो तो डेल्टा ई इक्वल्स टू माइनस आर एच अपॉन एन 1 स्क्वायर दैट इज एन आई स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट वापस माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर ठीक है तो ये वाले फॉर्मूला में हमने क्या किया है ऊपर वाले फॉर्मूला को दोनों को कंबाइन कर दिया है अब उसका कॉमन आर एच तो कॉमन फैक्टर है दैट इज एन कांस्टेंट वैल्यू सो आर एच को बाहर लिख दो और अंदर हो जाएगा 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर सो फाइनल फार्मूला ये है डेल्टा ई इक्वल्स टू जब भी डेल्टा ई आपको कैलकुलेट करना है व्हिच विल बी इक्वल टू आर एच into 1 upon nf square that is 
फाइनल ऑर्बिट का एनर्जी का स्क्वायर फाइनल ऑर्बिट का क्वांटम नंबर का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर दैट इज इनिशियल ऑर्बिट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर अब सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर एच इन जूल्स तो जूल्स में हमने वैल्यू देखा है पिछले वाले स्लाइड्स में कि डेल्टा ई इक्वल्स टू आर एच का वैल्यू सब्सिट्यूट करो 2.18 पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन इंटू वन ब्रैकेट में वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर जूल ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया है जो ये अर्लियर वाला फॉर्मूला था आर एच का यहाँ पे सिर्फ मैंने वैल्यू सब्सिट्यूट किया है जूल में नो दिस एक्सप्रेशन कैन बी री रिटर्न इन द टर्म्स ऑफ वेव नंबर तो यहाँ पे हमने टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखा है अब हम इन इसको कन्वर्ट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ वेव नंबर में ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इन फॉलोइंग स्टेप्स तो कैसे करना है डेल्टा ई को वेव नंबर में कैसे लिखना तो डेल्टा ई इन जूल इक्वल्स टू एच इन टू जूल पर जूल सेकेंड इन योर फ्रिक्वेंसी म्यू हर्ट्स ठीक है और वेव नंबर का डेफिनेशन क्या है वेव नंबर इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइफ दैट इज वेव नंबर इक्वल्स टू म्यू अपॉन सी ठीक है तो ये वाला है वेव नंबर का फॉर्मूला जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था अब आपको क्या करना है इस फॉर्मूले में जस्ट वेव नंबर को डालना है ठीक है तो आप क्या करोगे देखो अभी आपको पता है डेल्टा ई इक्वल्स टू एच इन टू म्यू देर फोर म्यू इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू निकालना इस फॉर्मूला से क्या लिखोगे डेल्टा ई अपॉन एच करेक्ट क्योंकि डेल्टा ई इक्वल्स टू एच अपॉन एच इन टू म्यू सो म्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच अब आपको ये वाला म्यू का वैल्यू इस वाले वेव नंबर के फॉर्मूला में सब्सिट्यूट करना है तो म्यू बार इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच तो मैंने किसकी जगह लिख दिया म्यू की जगह क्या लिख दिया डेल्टा ई अपॉन एच इन टू वन अपॉन सी क्योंकि सी तो वैसे ही है वन अपॉन सी अब डेल्टा ई का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है डेल्टा ई का वैल्यू ये है ठीक है अब मैं डेल्टा ई का वैल्यू सब चीज करूँगी तो डेल्टा ई इक्वल्स टू टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन इन ब्रैकेट वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स तो ये वाला जो वैल्यू है वो मैंने सिर्फ डेल्टा ई के लिए यहाँ पे लिख दिया और एच का वैल्यू मुझे पता है सिक्स इंटू सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस थर्टी फोर क्योंकि वो प्लैंक्स कांस्टेंट है सी का वैल्यू भी पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन रेस टू टेन और अब ये सारे वैल्यूज आप सब्सिट्यूट करके आप जब वेव नंबर के टर्म्स में लिखोगे तो आपको कल वाला आपका फॉर्मूला मिल जाएगा वापस दैट इज वेव नंबर इन पर सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल्स टू वन इन ब्रैकेट वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स तो हमने बेसिकली क्या किया है ये वाले जो फॉर्मूला है उसको कन्वर्ट कर दिया वेव नंबर के टर्म्स में तो उसके लिए हमने क्या किया डेल्टा ई इक्वल्स टू एच इन टू म्यू एंड वेव नंबर इक्वल्स टू म्यू अपॉन सी देर फोर वेव नंबर इज इक्वल्स टू आपने म्यू की जगह क्या लिख दिया डेल्टा ई अपॉन एच इंटू वन अपॉन सी और डेल्टा ई का ये वाला वैल्यू था जस्ट यहाँ पे सब्सिट्यूट किया और आपको फाइनली सारे वैल्यूज डालने के बाद ये वाला फॉर्मूला मिल गया और ये इंपॉर्टेंट है ये आपको लर्न करना है दैट इज म्यू बार दैट फ्रिक्वेंसी वेव नंबर इज इक्वल टू वन जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन इंटू वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर एंड दिस अपियर्स टू बी रेड एंड कॉन्स्टेंट वेर एन एफ इक्वल्स टू एन वन एंड एन आई इक्वल्स टू एन टू अब द इमिशियल लाइन्स कॉम्प्राइजिंग द फाइव सीरीज डज आर द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसिशन फ्रॉम द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम तो जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक सीरीज मिलता है आपको लाइमन सीरीज बालमर सीरीज पाशन सीरीज ब्रैकेट सीरीज एंड पीफन सीरीज ये तीनों भी सीरीज किससे बना है ड्यू टू द इमिशियल लाइन और जो कहाँ से हो रहा है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम से तो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है तब ये सारे सीरीज आ रहे हैं सो फॉर द लाइमन सीरीज इज द रिजल्ट ऑफ मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म एक्साइटेड ऑफ हायर ऑर्बिट दैट इज एन टू इक्वल्स टू एन वन दैट इज टू थ्री फोर लाइमन सीरीज में आपका एन वन क्या होगा दैट इज एन एन आई क्या होगा इनिशियल दैट इज इनिशियल ऑर्बिट क्या होगा टू थ्री फोर एक्सेट्रा और लोअर ऑर्बिट हमेशा फिक्स रहेगा लाइमन सीरीज के लिए दैट इज एन वन इक्वल्स टू एन एफ इक्वल्स टू वन तो लाइमन सीरीज का एन एफ हमेशा वन है और एन आई डिपेंड करेगा और टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन
बालमर सीरीज के लिए आपका एन टू इज इक्वल टू एन आई दैट इज थ्री फोर फाइव एक्सेट्रा बट लोअर वाला आप फिक्स है बालमर के लिए तो लोअर में द एन एफ फॉर बालमर सीरीज इज एन इक्वल टू टू पाशन सीरीज के लिए एन एफ हो जाएगा थ्री ब्रैकेट सीरीज के लिए एन एफ हो जाएगा फोर और फिफन सीरीज के लिए एन एफ हो जाएगा फाइव बस एन आई वेरी करेगा नाउ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशन फॉर एनी ऑफ दिस सीरीज कैन बी एक्सप्लेन बाई द बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन आपको जस्ट यहाँ पे लाइमन सीरीज के लिए याद रखना एन एफ इज वन बालमर सीरीज के लिए एन एफ इज टू पाशन सीरीज के लिए एन एफ इज थ्री एंड सो ऑन और एन आई डिपेंड करेगा उसका नेक्स्ट नंबर एन एफ वन है तो एन आई हो जाएगा टू थ्री फोर एन एफ टू है तो एन आई एन आई हो जाएगा थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वॉट इज द वेब लेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ एन इक्वल्स टू फाइव टू दैट ऑफ एन इक्वल्स टू टू इन हाइड्रोजन एटम ठीक है तो अभी आपके पास दो ऑर्बिट दिया उन्होंने एन इक्वल्स टू फाइव एन इक्वल्स टू टू और अभी जब एनर्जी कौन सा कितना एनर्जी इमिट हो रहा है जब आपका फोटोन कितना मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में एन फाइव से एन टू की तरफ मूव कर रहा है तो एन टू फाइव और एन टू आपका हो गया एन एफ एंड एन आई अब देखो द वेव नंबर ऑफ ट्रांसिशन इज गिवेन बाय रेडिंग एक्सप्रेशन दैट इज वेव नंबर इक्वल्स टू वन जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन इन टू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर सेंटीमीटर इन वर्स एन वन तो मुझे पता है टू है और एन टू मुझे पता है फाइव है तो एन वन की जगह टू लिख दो स्क्वायर और एन फाइव एन टू की जगह लिख दो फाइव स्क्वायर जैसे आप सब्सिट्यूट करना है वैल्यू और आपको मिल जाएगा एन टू का स्क्वायर होता है फोर फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव सो वन जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन इन टू वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव और इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा ट्वेंटी थ्री जीरो थ्री टू पॉइंट वन सेवन सेंटीमीटर इनवर्स तो ये हो गया आपका वेव नंबर अब लैमडा इक्वल्स टू वन अपॉन वेव नंबर पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है लैमडा इक्वल्स टू वन अपॉन वेव नंबर देर फोर लैमडा इक्वल्स टू वन अपॉन टू थ्री जीरो थ्री टू पॉइंट वन सेवन द वैल्यू इज फोर पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन रेस टू माइनस फाइव सेंटीमीटर अब वेव लेंथ ऑफ फोटोन इज लैमडा इज इक्वल टू फोर थ्री फोर इंटू टेन रेस टू माइनस फाइव सेंटीमीटर और इसको <coughs> आपको अभी नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो टेन रेस टू सेवन से तो आपको वैल्यू मिल जाएगा फोर थ्री फोर नैनो नोमीटर तो 434 इसका वेवलेंथ का नैनोमीटर में हो गया और आपका यहाँ पे वेव नंबर था 2303 2.17 सेंटीमीटर इनवर्स नो लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल क्या लिमिटेशंस थे तो पहला बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल टू अकाउंट द इनर फाइनल डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व इन सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट्स तो एक्चुअली हमने कल भी देखा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कुछ लाइन्स तो दूर दूर हैं बाद में वो इन्फिनिटी पे जाते हैं वो लाइन्स मतलब एकदम फाइनर लाइन्स मिलते हैं और ये वाले फाइनर लाइन्स और भी फाइनर हो जाते हैं जब आप बहुत अच्छे वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट में ही एक्सपेरिमेंट करोगे बट ये लाइन को बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये लाइन्स कहाँ से आएँ मोर एडम मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स रैदर दैन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अलावा आज तक बोर मॉडल कोई भी एलिमेंट के एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स को ही एक्सप्लेन कर पाया है बोर थियोरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लीटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ऑल्सो कॉल एज जीम एन एस इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल एज स्टार्क इफेक्ट तो बोर थियोरी लाइन्स का स्पेक्ट्रल लाइन्स का स्प्लीटिंग हो जाता है ठीक है स्पेक्ट्रल लाइन जो भी आपको मिलते हैं वो फर्दर स्प्लीट हो जाते हैं एक्चुअली जीम एन इफेक्ट या फिर स्टार्क इफेक्ट में उसको भी बोर थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर थियरी फेल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड तो बोर थियरी ये भी नहीं बता पाया कि एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाते हैं और केमिकल बॉन्ड उनके बीच में कैसे बन पाता है तो ये भी बोर थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ये मेजर ड्रॉबैक्स थे बोर एटॉमिक मॉडल के and that's all for today thank you if you have any doubt any comment any suggestion you are free to do that on asiadoubt04 at gmail.com if you have liked my video give me a thumbs up share this video to more and more of your friends and before departing the only way to succeed is not to worry about what anyone else is doing and that's all for today thank you stay tuned